semuanya, welcome back to my channel Dan di video kali ini, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu aku buat juga Yaitu Q&A video tentang plastik surgery aku Nah, di sini aku udah ngumpulin question-question uh, yang udah waktu itu kalian tanyain di video aku sebelumnya Dan aku udah pilih nih semua question-question yang paling sering ditanyain sama kalian semuanya Udah ada di sini dan akan aku jawab satu-satu. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung kita mulai. Pertanyaan yang pertama itu ada dari Novianti Musani. Gimana bersihin muka dan ngerawat kulit setelah operasinya, Ci? Kan banyak perbantu. Jadi selama itu nggak pakai skincare dulu atau bagaimana? Nah, Uh, pas aku operasi, pasca operasi, setelah operasi itu karena emang banyak perbannya, jadi aku nggak pakai skincare. Cuma kayak kalau kalian mau pakai skincare juga boleh, asal nggak kena bagian-bagian yang uh, kalian operasi. Misal waktu itu aku mata dan hidung, jadi aku nggak uh, pakai skincare di daerah itu. Dan di daerah itu aku cuma pakai obat uh, yang dikasih dokter kayak antiseptik atau pokoknya yang dikasih dokter aku apply di bagian yang aku operasi, tapi di bagian yang enggak, aku cuci muka doang dan aku cuci muka juga hati-hati, kayak pakai kapas basah gitu biar uh, lukanya nggak kena air question yang kedua, um, ini ada dari Lisa Veronica bagian yang paling sakit dari keseluruhan oplas, apakah? nah, <laughs> kalian kayak udah tahu kalau misalnya kalian nonton part ketiganya, di mana aku ngelepas jahitannya jadi itu menurut aku dari keseluruhan operasi aku, bagian itu yang paling sakit, iya. Jadi pas operasinya malah nggak sakit sama sekali, karena aku lagi, aku tidur, aku dibius, jadi aku nggak ngerasain apa-apa. Terus pas aku bangun juga uh, masih ada biusnya, jadi nggak berasa sakit. Dan setelah biusnya hilang pun malamnya, itu aku juga sama sekali nggak nggak berasa sakit lebih kayak rasa kayak nggak nyaman gitu oh. oke okay, next question question nomor tiga uh, ini dari dari Ratih Ayu waktu muka masih diperban terus dibawa jalan-jalan di Korea gitu apa reaksi orang yang lihat ci kalau di Indonesia sih kayaknya bakal jadi pusat perhatian ya hehe kalau di Korea gimana tuh ci jadi di Korea Uh, waktu itu aku sama Janin kan operasinya Jadi kita berdua mukanya di perban Dan sama sekali kayak gak ada yang liatin Jadi bener-bener kayak aku sama Janin tuh kayak orang biasa aja gitu Yang gak dioperasi atau apa mukanya biasa aja kayak gitu Jadi mungkin kayaknya sih menurut mereka Ya of course karena udah banyak banget yang operasi Jadi ya itu hal yang biasa jadi Question nomor 4 Nah, e, dari Tara Sapta Ada pantangan makan nggak kak? Maksudnya kayak nggak boleh makan apa Terus nanti bikin alergi atau apa Terus itu cara bersihin muka setelah operasi gimana? Terus cara nemuin rumah sakit Oplas di Korea Apalagi sering dapat bonus gitu Nah, e, yang bersihin muka udah aku jawab Jadi aku mau jawab yang ada pantangan makan apa enggak Pantangan makan nggak ada Jadi aku bebas mau makan apa aja Tapi pantangan operasi itu Kalau kalian nggak boleh minum alkohol Selama minimal 3 bulan Dan kalau misalnya kalian perokok Kalian nggak boleh ngerokok juga Minimal 3 bulan Jadi kalau bisa bener-bener ya jangan Jangan minum alkohol dan jangan merokok Sampai bener-bener pulih Which is 6-8 bulan Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa Itu minimal 3 bulan Aku uh, waktu itu akhirnya minum wine Setelah um, <laughs> Gak sampai 3 bulan Jadi kayak 3 bulan Kurang 2 minggu gitu aku minum wine Tapi minumnya dikit doang Cuma nggak apa-apa Cuma kayak jangan kalau misalnya mau minum alkohol banyak-banyak di Jangan dulu Terus gimana cara nemuin rumah sakit oplas di Korea Apalagi sering dapat bonus gitu Ini aku udah masukin juga di videonya Jadi uh, aku akan jelasin lagi Karena menurut aku ini beneficial banget buat kalian Kalau misalnya kalian mau operasi di Korea Aku ke Korea, aku pertama Aku bukan, aku sama sekali Nggak update tentang Korea sama sekali Jadi kalau misalnya kalian kayak suka K-pop segala macam Aku bener-bener nggak tahu Jadi kalau tentang kayak bahasa Korea Atau tempat-tempat di Korea Aku bener-bener nggak tahu apa-apa Nah, 
gimana cara aku nemuin ya jadi aku pakai jasa uh, kayak agency gitu ini namanya beauty korea uh, kalian bisa nanti kalian bisa langsung cek aku akan masukin website di description box nah beauty korea ini tuh apa dia itu platform kayak agency buat orang-orang dari luar negeri contohnya dari Indonesia yang mau operasi ke Korea nah ini dia free jadi nggak bayar sama sekali gratis kenapa kenapa bisa gratis karena dia udah kerjasama sama pemerintahnya Korea jadi um, ini kayak kurang lebih biar attract turis datang ke Korea makanya mereka gratisin ini dia nggak nggak bayar sama sekali nah Um, apa sih service yang dia kasih ke kita? Pertama, kalau misalnya kalian masih di Indonesia, kalian bisa chatting dulu sama mereka Tanya, um, misalnya kalian mau operasi hidung, atau mau operasi rahang, atau apapun itu Mereka akan rekomendasiin kalian uh, rumah sakit, ru rumah sakit klinik operasi yang cocok, yang bagus, yang sesuai maunya kalian Kalian bisa konsultasi Uh, sebanyak mungkin dan of course semuanya free dan kalian akan dikasih pilihan uh, rumah sakit rumah sakit nih uh, kira aku waktu itu mau operasi lipatan mata kan ini lipat ada ada tiga klinik yang bagus banget kalau misalnya mau operasi mata dan udah terjamin bagus bla 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 maunya yang mana kalian bisa pilih kalian bisa tanya tanya harga juga semua kalian bisa tanyain deh pokoknya terus mereka juga akan jemput kalian di airport pas kalian sampai di Korea dan um, taksinya mereka akan jemput pakai premium taksi dan kalian gak usah bayar jadi itu emang salah satu servisnya which is kenapa aku rekomendasi beauty Korea karena sebenarnya banyak agensi-agensi lain yang ngurusin ginian tapi nggak ada yang pakai um, yang jemput aku pakai Mercy nggak ada cuma beauty Korea dan gratis aku nggak usah bayar Uh, apa taksinya makanya ini top banget terus um, kalian juga nggak akan dimahalin uh, harga harga kliniknya jadi misalnya contohnya kalau misalnya kalian pergi ke Korea sendiri nggak pakai si beauty Korea jadi bener-bener semuanya sendiri kalian bayar harga segitu harganya akan sama sama kalau kalian pakai beauty Korea jadi bener-bener nggak -bener dimahalin jadi free completely free dan uh, Tara bilang kalau sering dapat bonus, iya aku kan ada kasih nanti video, aku dapat masker, aku dapat semuanya dan uh, Beauty Korea juga nemenin kita di rumah sakit karena mungkin beberapa rumah sakit ngomong bahasa Korea, jadi um, dia bisa translatein ke kita. Waktu itu aku di translate ke bahasa Inggris, jadi uh, ada yang nanya juga kalau misalnya aku nggak bisa kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gimana? Uh, ada translator bahasa Indonesianya, coba kalian bisa tanyain. Jadi semuanya aman terkendali. Um, apalagi ya, oh iya, yeah, pokoknya mereka akan temenin kalian. Kal mereka bi ka kalian bisa tanya-tanya semuanya ke mereka dan mereka super nice, like ramah banget pokoknya dan ngebantu semuanya kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa. Dan pas kalian pulang pun dianterin juga ke airport Jadi ya kalian bisa cek website-nya aku masukin ke description box Kalau misalnya kalian tertarik untuk operasi Question kelima Ini ada dari Gwen Velora Ini kayaknya orang Malaysia ya, bukan orang Indonesia uh, You said before tiada implant Jadi apa yang dokter Lee buat untuk tambah batang hidung lebih tinggi Is it the fat from your face or other thing? Boleh bernafas seperti biasa sepanjang operasi? Nah, um, banyak yang bilang ke aku, banyak yang komen, netizen <laughs> Bilang muka aku gak berubah banyak atau hidungnya masih sama aja dan semuanya Karena uh, kayaknya masih banyak yang salah paham sama operasi hidung aku Jadi kalau yang kalian biasa tahu operasi hidung um, itu kan diimplan biar tambah mancung jadi itu bukan bukan yang aku lakuin jadi aku nggak nose job yang itu dan emang jarang banget orang yang nose job kayak aku jadi aku uh, jadi sebelumnya kalau misalnya kalian perhatiin foto before nya hidung aku tuh lebih panjang dan dia tuh turun jadi tuh hidungnya tuh kayak 
gini loh kayak turun gitu kayak kayak begini deh pokoknya nah gitu nah jadi dokter Lee itu kurang lebih dia aku sebenarnya agak kurang jelas itu dipotong apa diikat apa di gimana pokoknya aku punya uh, bagian tengah ini nih si nose tip ini jadi cuma nose tipnya doang yang dioperasi dia tuh kalau nggak salah diikat biar naik atau dipotong gitu jadi biar hidung aku tuh proporsional nggak terlalu turun makanya kenapa pada bilang muka, uh, hidungnya nggak berubah karena emang nggak ada implan jadi hidung aku di bagian sini tuh emang hidung aku nggak lanjut kameranya tadi overheat <laughs> jadi ini hidungnya nggak ada implan ini masih tetap hidung aku kenapa aku maunya kayak gini nggak uh, pakai implan bukannya aku nggak mau nose job aku of course uh, hidungnya lebih mancung siapa sih yang nggak mau tapi aku pikir-pikir aku takutnya tuh kayak kesenggol segala macam apalagi hidungnya jadi nggak bisa di bengkok-bengkokin karena ada implan di dalamnya jadi aku pikir aku mau cobain ini dulu kalau misalnya emang in the future aku ngerasa atau pengen uh, nose job mungkin aku akan get it, but kalau misalnya enggak juga ya udah. <laughs> jadi kayak gitu deh story hidungnya. Jadi kalau misalnya kalian masih uh, bingung tentang hidung aku, itu penjelasannya. Jadi aku enggak nose job, aku enggak implan. Makanya kenapa hidungnya enggak beda jauh dan uh, ya pokoknya gitu deh. Next question uh, from Tain Andujar. How many days did you stay in Korea? I stayed for only seven days. Yes, yeah, seven days. So uh, people think that they actually have to stay longer, the, maybe like a month or two, but it actually depends on what kind of surgery that you wanted to take. If you want to do like a jaw surgery, of course you're gonna stay for like a month maybe. But like for me, seven days are enough because after five days, I can, I can finally remove like I can actually remove the stitches. So there's no need for me to stay longer than seven days. Next question dari Veronica Mary Marianne. Setelah surgery, treatment apa aja yang udah dilakukan dan setelah berapa lama baru bisa treatment lagi di salon? Ada hal-hal khusus nggak yang dilakuin biar swollennya cepet hilang? Haha. <laughs> Ada nggak sih pantangan selama recovery? Misalnya nggak boleh dipencet-pencet atau nggak boleh makan ini itu apapun? And last question after doing the surgery, perubahan apa yang paling kamu rasain? Misalnya lo jadi lebih pedekah atau jadi lebih nyaman dengan lipatan yang baru? Uh, so setelah surgery um, it Aku nggak treatment di salon sampai sekitar 2-3 bulan kayaknya. Itu sebenarnya karena aku ada fat graft. Jadi aku ngelakuin fat graft juga which is disuntik lemak ke bagian pipi, jidat sama dagu. Jadi kalau misalnya aku mau treatment muka <coughs> kayak misalnya facial atau misalnya injek something segala macam takutnya itu bikin fat graft aku hilang. Jadi aku nggak ngelakuin treatment apa-apa lagi sampai bener-bener recap recover uh, sekitar 4 <coughs> sekitar 4 sampai 5 bulan baru aku ngelakuin facial dan lain-lainnya ada hal-hal khusus gak yang dilakuin biar swollennya cepet hilang ada, kalian bisa minum pumpkin juice, jadi itu bagus banget buat hmm, tunggu tenggorokannya kali ini, kebanyakan ngomong pumpkin juice tuh bagus banget buat ngeredahin uh, swollennya dan uh, selain itu kayaknya udah sih oh banyak istirahat terus ada ngasih pantangan sama recovery itu tadi udah aku kasih tahu nggak boleh minum alkohol dan nggak boleh ngerokok terus last question after doing the surgery perubahan yang paling aku rasain jadi lebih pede kah iya pasti jadi lebih pede karena aku akhirnya dapat yang aku mau kan aku mau uh, double eyelid lipatan mata yang baru. Jadi kalau misalnya kalian bilang mata aku nggak ada berubahnya, karena kalian um, mostly nggak pernah ketemu aku, jadi nggak pernah lihat langsung. Dan kalau di Instagram itu aku selalu pakai uh, Scott double eyelid tape, makanya jadinya nggak kelihatan beda. 
dan emang aku requestnya ke dokternya aku mau mata aku masih sama seperti aku pakai double eyelid tape jadi biar aku nggak usah pakai double eyelid tape lagi gini deh hasilnya makanya orang bilang lagi nggak ada bedanya nggak banyak berubah karena emang sebelumnya di Instagram aku kan selalu pakai double eyelid tape terus sekarang udah nggak pakai double eyelid tape tapi matanya masih sama jadi pokoknya kayak gitu Question ke sembilan, uh, Kasanli mau tanya masih bisa kucek-kucek mata nggak sih? Serius nanya. Soalnya kan kalau kayak mata gatel, kayak pengen dikucek-kucek itu alamiah, kayak kena debu or else. Nah kalau gatel gitu cara ngatasinnya gimana? Sama kalau misalnya flu, apakah masih bisa nying street? Apa ya bahasa? Pokoknya buang cairan hidung pakai tisu gitu kak, karena kan itu ditekan. Thank you Kasanli. Thank you. Um, di kucek-kucek of course bisa nih mau kencang-kencang juga bisa cuma ini aku ada makeup jadi nggak mau kencang-kencang ini bisa di kucek-kucek mata kayak biasa nggak ada masalah terus uh, kalau misalnya flu masih bisa kayak hmm gitu kan nying street ya itu namanya hmm pokoknya ditekan gitu itu juga masih bisa karena baik lagi hidung aku nggak implan tapi kayak kalau implan pun masih bisa coba kalian tanya aja nin Oke, okay, next question selanjutnya uh, Dari Novi Silaen Pertanyaan, total biaya bisa tahan selamanya Nggak ada maintenance khusus Nggak misalnya harus check up klinik berapa bulan Total biaya akan aku jawab Udah aku simpan juga um, Questionnya uh, Jadi aku mau langsung jawab nomor 2 Ini bisa tahan selamanya nggak? Yes, tahan selamanya Karena udah diubah begini Jadi ini bukan semi permanen Tapi permanen Terus ada maintenance khusus nggak? So far aku nggak ada sih, nggak ada maintenance khusus dan nggak harus check up ke klinik kalau misalnya nggak terjadi apa-apa. Contoh kalau misalnya implan ya, ini kan aku nggak implan. Kalau misalnya kalian implan terus kayak kecelakaan atau apa hidungnya bengkok, of course kalian harus datang lagi ke klinik. Tapi selama kalian nggak ada masalah sama hasil operasinya, kalian nggak perlu balik ke klinik. Next question. Uh, from the goddess Mina I've been watching your vlog while in Korea so here's my question after the surgery what positive impact do you feel after a few months and after everyone knows you're doing plastic surgery how do you deal with bad comments especially in social media thanks for sharing anyway spread the love thank you the goddess Mina for the question after the surgery of course I feel more confident with myself And then, um, because I did the double eyelid surgery, which I told you guys that I used to wear double eyelid tape like every single day, so for so now I don't have to anymore, uh, which saved me a lot of time. And yeah, that's that's I think like the big the biggest positive impact for myself. So how I deal with bad comments? Actually, bad comments don't really affect me in real life because I always think this way so if it's something that you cannot control then let go of it you don't have to think about it um, and I know that you can't change what other people think about you and you you can't control what other people think about you so um, rather than like trying to change people's opinion or control what you want people think about you just focus on yourself um, as long as you're happy that's what counts right next question is the most asked question which is how much total did you spend breakdown of operation costs hotel ticket and the whole trip i'm gonna answer this question in indonesia because like a lot of My followers are from Indonesia and they ask this question like a lot but I hope by the time I upload this video I already have the subtitle here so you guys who's not from Indonesia can understand what I'm saying um, so ini dia guys yang kalian tunggu-tunggu aku tahu kalian nonton video ini pasti karena cuma mau tahu jawaban yang ini aku udah tahu makanya sekarang aku mau jawab semua um, 
kepenasaran kalian tentang harganya Nah aku mau mulai dari tiket dulu Nah tiket pesawat itu ke Korea Biasa kalau misalnya kalian dapat promo Kalian bisa dapat 5 juta atau kurang dari 5 juta Um, cuma kalau biasanya kayaknya harga normalnya itu di sekitar 6-7 juta Jadi itu harga um, tiket pesawatnya Terus untuk harga Terus untuk harga hotelnya Waktu itu aku nginep di, Geng, di Gangnam Family Hotel Jadi itu um, hotelnya di Gangnam Jadi dekat sama klinik aku Dan juga dekat sama tempat jalan-jalan di Gangnam Jadi enak banget aku nggak naik Uh, bus atau apapun aku jalan kaki semuanya karena kemana-mana deket itu di Gangnam Family Hotel itu harga tiketnya eh, harga tiket harga kamarnya satu malam buat dua orang ini bisa buat tiga orang juga ini aku lagi cek di sini uh, itu harga sekitar 1,3 juta per malam jadi karena aku stay di sana tujuh hari jadi kalian bisa kaliin tujuh sama dengan segitu dan <laughs> akhirnya yang kalian tunggu-tunggu untuk operation costnya aku akan breakdown jadi aku kan ngelakuin empat macam prosedur di muka aku waktu itu jadi yang pertama itu ada bikin lipatan mata double eyelid kedua itu namanya epikantoplasti jadi itu basically cuma kayak ngebuka matanya bagian depan jadi biar lebih besar dan lebih runcing ujungnya terus yang ketiga itu ada fat graft makanya kenapa mukaku diperban semua waktu itu karena nyuntikin lemak itu aku waktu itu nyuntikinnya ke jidat, pipi, sama dagu terus baru terakhir yang kecilin nose tip jadi yang lipetan mata itu kos aku seharga 3.520.000 mil 3.520.000 Korean won Jadi itu di Korean won ya Nih, aku akan um, uh, currency ke currency Indonesia Terus uh, untuk bikin inner corner matanya itu di 1.650.000 Korean won Dan fat graftingnya Fat graftingnya buat tiga-tiganya, buat forehead, buat cheek, sama buat chin Itu di 3.300.000 Korean won sama tip plasti, which is nose tip surgery-nya Itu di 3.850.000 Korean won Jadi kalau di total Harganya 12.320.000 Korean won Dikaliin sama Satu Korean won itu 13 perak 13,31 perak Jadi harga operasi aku waktu itu Nemu di satu muka ini itu di 163.979.200 Jadi 164 juta uh, Dan ditambah nih sekarang aku tambahin sama tiket pesawat misalnya 6 juta bolak balik Sama hotel aku yang 1,3 juta dikali 7 Karena di sini dia nanya how much total did you spend Which is sama makan segala macam kurang lebih makan belanja jangan dihitung lah ya uh, ya kurang lebih sama makan misalnya sehari satu juta jadi tujuh juta kurang lebih aku waktu itu um, semuanya di 186 juta the most asked question ini udah terjawab ya lega nggak dengernya aku juga lega jawabnya jadi nggak ada yang nanya lagi karena aku udah jawab Um, last question Ini dari Stella Firsta Kirana Kak Sanli, aku punya pertanyaan buat kakak Kak, Kenapa kakak berani untuk oplas? Dan apa alasan paling penting sehingga kakak mau oplas? Makasih kak buat jawabannya kalau dijawab Maaf kalau pertanyaan mungkin agak privacy Have a nice day Have a nice day Stella um, First of all um, ini beda-beda orang dan aku sangat menghargai perbedaan pendapat yang kita punya di lingkungan kita di masyarakat Indonesia punya banyak opini tentang plastik surgery ada yang um, open banget kayak aku ada yang uh, mau plastik surgery tapi nggak mau orang tahu uh, ada yang sangat 
menentang operasi plastik karena um, banyak alasan dan aku sangat menghargai itu sangat amat serius nggak bohong jadi um, aku tahu kalau misalnya aku ngelakuin ini of course banyak bad comment dan segala macam banyak haters dan lain-lain tapi intinya itu nggak efek aku sama sekali kan karena emang aku balik lagi ke pertanyaan sebelumnya kalau misalnya itu bukan something that I can control dan aku nggak peduli peduli banget sama itu dan alasan penting aku kenapa mau oplas sebenarnya nggak ada alasan penting penting banget sumpah deh aku ngelihat oplas itu kayak mau filler terus mau botox atau kalian mau ke klinik mau facial menurut aku ya itu kayak gitu aja jadi aku nggak lihat operasi plastik itu as a big thing yang sampai kayak harus aku pikirin sematang-matang mungkin that's why aku akhirnya ngelakuin itu dan I'm happy about it so um, itu dia 14 pertanyaan tentang video operasi plastik aku semoga menjawab pertanyaan kalian semoga kalian udah gak penasaran lagi dan uh, komen di bawah um, apapun itu tentang jawaban aku atau ada pertanyaan lagi yang masih belum aku jawab nanti aku langsung jawab aja di kolom komen ini ya uh, thank you so much guys for watching dan see you in the next video bye Mwah.